இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சீக்வன்சஸ் அப்படின்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் இருக்குது டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஸோ சீக்வன்சஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த டயக்ராம் ஸோ அதிலேருந்தே நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஆரஞ்செலாம் எப்படி நம்மளுக்கு சீக்வன்ஸாக இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு சீக்வன்ஸ் அப்படின்றத ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சீக்வன்சஸ்ஸுடைய டெஃபினேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ரியல் வேல்யூடு சீக்வன்ஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைண்ட் ஆன் த செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் ரியல் வேல்யூஸ் ஸோ செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரியல் வேல்யூஸ் எடுக்கிறது தான் நம்மளுக்கு சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸோடைய எந்த டேர்ம் எப்படி இருக்குன்னா ஏ என் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மை வந்து ஏ ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் டேர்மை ஏ டூன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக எந்த டேர்மை வந்து ஏ என்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறமும் நம்மளுக்கு போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸசைஸ்லலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது லாஸ்ட்டு டேர்ம் அதாவது ஏ எந்த டேர்ம் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு சீக்வன்ஸுடைய ஜென்ரலாக உள்ள இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக போயிடலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு எக் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் நைன்டீன் பார்க்கலாம் ஃபைன் த நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சம்முடைய கொஷினில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டென் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அது வந்து சொல்யூஷனில் வந்து நம்மளுக்கு ஆட் ஆட் பண்ணி தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் பை டென் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் இருக்குது சீக்வன்ஸ் அதாவது ஒன் பை டூ ஒன் பை சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் பை டென் ஒன் பை ஃபோர்டின் இருக்குது ஸோ இதனுடைய ஒன்று ஒன்றுக்கு மூணு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேலே எல்லாம் நியூமரேட்டர் சேமாக தான் இருக்குது டினோமினேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலு நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி வருது அப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் பை டூக்கும் ஒன் பை சிக்ஸுக்கும் நாலு நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகி வருது கீழே டினாமினேட்டரில் அதே மாதிரி ஒன் பை சிக்ஸுக்கும் ஒன் பை டென்னுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டினாமினேட்டரில் நாலு நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகி வருது ஸோ அப்போ ஒன் பை ஃபோர்டீனுக்கும் அதுக்கு அடுத்த நம்பருக்கும் நாலு நம்பர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகி வரும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம அடுத்தடுத்த மூணு நம்பர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஏ ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்த்து டேர்ம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் பை அந்த ஃபோர்டீனோட ஒரு நாலு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து தெரிஞ்சிடும் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸில் முதல் டேர்ம் தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ஏ சிக்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எயிட்டீனில் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டூவில் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அடுத்த நம்பரும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் அண்ட் ஏ செவன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கொஷினில் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம அடுத்த நம்பர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ஏ செவன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம செகண்ட் செம் செகண்ட் செம்மில் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ்க்கும் டூக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு டூனு கிடைக்கும் டூலேருந்து மைனஸ் த்ரீ பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் செவன் அதே மாதிரி மைனஸ் செவன்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ போடும்போது மைனஸ் டென் மைனஸ் டென்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ போடும்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு தான் வரணும் நம்ம சிம்பிள் வந்து மைனஸ் நம்ம கேரி பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஸோ அவ்வளோதான் தேர்ட் செம்மில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வரணும் அப்படின்னா அடுத்த நம்பர் நம்ம டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது தான் கிடைக்கும் ஸோ ஒன்னை டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ திரும்ப அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை நம்ம டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது தேர்ட் டேர்ம் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னை திரும்ப டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இது டேரெக
த்ரீன்னு சொல்லி வருது அதாவது நியூமரேட்டருக்கும் டினாமினேட்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் இன்க்ரீஸில் தான் வருது ஸோ அப்போ லாஸ்ட் நம்பர் அதாவது என்னன்னு என்னென்னா கீழே வந்து கண்டிப்பாக அந்த என்னோட ஒரு நம்பர் ஆட் ஆகி தான் வரும் ஸோ அதனால தான் ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது தேர்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி வருது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைனா ஃபைவ் க்யூப் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வருது ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக எழுதிடலாம் ஃபைவ் என் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் பவர் என்னன்னு சொல்லி எழுதிடலாம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் மாறி மாறி வரதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லி எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா சிம்பிள்ஸ் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகி வரதுனால என் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் எழுதும் போது நம்மளுக்கு பவர் வந்து ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவில் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டூ போடும்போது பவர் வந்து ஆடில் மாறிடும் ஸோ ஆடில் மாறும்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந் அதனால தான் நம்ம மைனஸ் வந்து ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ரெண்டாவது நெகட்டிவ் அப்புறம் பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த இந்த ஆர்டரில் வரதுனால மைனஸ் வந்து ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் எழுதியிருக்கோம் பேலன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பவர் என் ஸோ ஃபைவ் பவர் என் வந்து ஃபைவ் பவ ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னால் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னால் ஃபைவ் க்யூப் ஸோ அதனால் ஃபைவ் பவரில் வந்து நம்மளுக்கு வரதுனால ஃபைவ் பவர் என்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்க்கலாம் த ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் இஸ் டிஃபைன் பாயிண்ட் சொல்லி நம்மளுக்கு ஏஎன்க்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க என் வந்து ஆடாக இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணணும் அதாவது என் என் ப்ளஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணணும் ஈவனாக இருக்கும்போது என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெவன்த் டேர்மும் எயிட்டீன்த் டேர்மும் இதில் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஷினில் ஸோ லெவன்த் டேர்ம்னால் ஏ லெவன் எயிட்டீன்த் டேர்ம்னா ஏ எயிட்டீன் ஸோ ரெண்டு ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ லெவன்த் டேர்ம் லெவன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஆட் நம்பர் ஸோ ஆடோட ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் என் என் ப்ளஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணணும் ஸோ என் என் ப்ளஸ் த்ரீயில் என்னுக்கு பதிலாக லெவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எயிட்டீன் பார்த்திங்கன்னா ஈவன் ஸோ ஈவன் ஃபார்ம்லா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒனில் என்னோட வேல்யூ எயிட்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எயிட்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்குது அவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ்னால் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் அண்ட் ஏ ஃபைவ் நம்ம வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் கொஷினில் ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பேலன்ஸ் இருக்குது ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இப்போ ஏ த்ரீ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ என்னோடய வேல்யூ வந்து அது ஜென்ரல் டேர்ம் ஏ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஏ என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீன் இருக்குல்ல ஸோ அதில் என்னோடய வேல்யூக்கு பதில் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஏ டூ டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூக்கு நம்மளுக்கு ஒன்னு தெரியும் கொஷினில் ஸோ அதை அப்ளை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர்த்து டேர்முக்கு நம்ம வந்து அந்த அந்த என் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஏ த்ரீ டிவைட் பை ஏ டூ ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஏ த்ரீனா ஒன் பை ஃபோர் ஏ டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஏ டூனா ஒன்று ஸோ அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லி இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் அதாவது டிவைடில் கீ கீழே டிவைடில் இருக்கும்போது அதை நம்ம தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் ஒன் பை ஃபோரை அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஏ ஃபைவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் டேர்ம்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அது எல்லாமே எழுதியாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஸோ அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்